，整整有十年没有出过门的白星，躲在宠物鲨鱼的嘴里，看哪儿的风景都特别的新鲜好奇。在白星和路飞的上空，几头海兽正由空中飞过，向龙宫城飞去。有了人类海贼的内外接应，霍迪带着大队伍浩浩荡荡的包围了龙宫城，只等着人类海贼从里面将龙宫城打开，他们就可以大举入侵。今天就是愚人岛统一的时刻。下等的人类就该被愚人族统治。霍迪宣言一出，愚人族反贼们一片欢呼，让新愚人海贼团颇为忌讳的太阳海贼团正好不在愚人岛。现在龙宫城内已知的战斗力只有尼普顿和他的三个皇子，而且都是战五渣，只要把他们控制住了，龙宫城的卫兵根本就不足为虑。霍迪一声令下，手下们各自散去，攻占各个方向的主要地区。而在龙宫城内，索隆和布鲁克等人将侵入龙宫城的人类海贼一顿暴揍。他们一群人莫名其妙地把尼普顿国王等人绑架起来，占领了龙宫城，又莫名其妙地把一群海贼打翻在地，救了龙宫城。现在都不知道自己一伙人是什么定位了。不过，从尼普顿和那些皇宫大臣的视角来看，索隆等人是一场残暴的海贼，不分青红皂白，见人就砍，是无恶不作的坏人。这种人以后必然是愚人族的克星。尼普顿王直接倒地痛哭，求索隆等人解开锁链，把白星公主还给他们。现在娜美等人是有口也解释不清，误会是越来越深。娜美告诉尼普顿，船长路飞是绝对不会绑架白星的。但是尼普顿就是不相信，而且还威胁道：“如果白星公主不能平安回来，草帽团就别再想要回船和伙伴。”这种蛮横的条件倒是也没什么。关键是现在龙宫城都被索隆等人占领了，真的想不明白尼普顿王哪里来的自信。索隆等人将现场的人类海贼全部打倒，按照草木团的惯例，一般情况下不会杀人，都会给敌人留有活口，这次也不例外。然而却因此留下隐患，有人类海贼从昏迷中苏醒过来，趁着索隆等人不注意，打开了龙宫城的大门机关，龙宫城连接外面的通道被打开了。霍迪和范德戴肯率领大军由通道成功入侵到了龙宫城。尼普顿国王和左右大臣看到突然出现这么一大群愚人海贼，瞬间懵了。不过，崇尚阴谋论的他们很快就怀疑到了草帽团身上，自己这一伙人刚刚被绑架，霍迪的大部队又入侵进了龙宫城，这也太巧合了吧！一看就知道是草帽海贼团和他们这些愚人叛党串通好的阴谋。乌苏普听到左大臣这么说，气得肺都要炸了。他从来没有见过这种找不到大帽子就自己现场做一顶给人扣上的卑鄙之人。乌索普吼道：“如果不是你们设宴邀请我们，我们才不会来龙宫城这种地方。”尼普顿见到范德戴肯后，脸色大变。这小子就是一直在骚扰白姓的人。看到他在这里，一切都真相大白了。一定是范德戴肯偷偷绑架了白姓。这个人一直对白姓爱恋不已，以至于到了巅峰的地步。如果他为了和白星结婚而将他绑架，尼普顿一点都不觉得奇怪。尼普顿让范德将白星交出来，范德则一脸懵逼。虽然说自己是个坏人，但是绑架白星这种事儿自己可没有做过，不背这个锅。不过要找到白星，对范德来说太简单了。他拔下一截珊瑚，用泡泡包裹上之后，扔向空中，自己随即坐在上面。由于自己拔拔果实的能力，所以珊瑚一定会载着自己找到白星的。镜头转到罗宾。他一路研究愚人岛的历史，独自一人走到公交车站。龙宫城的卫兵一路尾随罗宾，在这里打算将他抓起来。罗宾没惯着他们的脾气，凭借两条莫须有的罪名就想把姐抓起来，太小看草帽海团了。罗宾稍稍一出手，愚人卫兵们就人仰马翻，全军覆没。团灭了卫兵，罗宾乘上公交车赶去海之森林。根据罗宾一路的调查，这里藏有世界空白一百年的重要线索。在海之森林。弗兰奇在丹的带领下，终于找到了桑尼号。让弗兰奇惊喜的是，桑尼号经历这么大一场海流，居然一点事情都没有，稳稳地停在海底。海之森林就像是船的墓地一样，那些沉默的船最终都会随着海流飘到这里来。弗兰奇悬着的心放了下来。丹在桑尼号上查看了一圈，对弗兰奇的手艺称赞不已。桑尼号通体用的是宝树亚当，而船的设计也算得上数一数二，是一艘不愧于材料的好船。丹很佩服弗兰奇，自愿接下替桑尼号重新镀膜的工作。海之森林除了弗兰奇和丹，还有一个人在一边等待许久，那就是等着路飞前来见面的慎平。不过由于慎平已经是海贼的身份，所以无法进入龙宫国，只能等在这里。尼普顿看到范德亲自去追白星
，突然急得大哭，哀求索隆等人将范德追回来。只要能追回范德，无论是金银珠宝还是其他什么，自己都会满足。此时最高兴的当然就是霍迪了。没想到草帽团会帮助他们占领龙宫城，将尼普顿王给绑架起来。这可真的是得来全不费工夫。本来还以为会有一场恶战，现在是坐享渔翁之利。过于自信的霍迪将渔人族的力量看得太强悍了，他根本没有把人类海贼草帽团放在眼里。他以为自己占领龙宫城最大的障碍是尼普顿，实际上草帽团才是他的威胁。娜美无意中看到霍迪身上的纹身，惊得瞪大了双眼。这个图形是他抹不去的心理阴影，恶龙海贼团的标志。霍迪从小就看到了饱受人类欺压的渔人族惨状，人类来到渔人岛大肆绑架、贩卖渔人和人鱼。霍迪的朋友就曾经被人类海贼抓捕过，在他们的力量弱小、倍感绝望的时候，是阿龙出手干掉了人类海贼，救下了他们。从那时起，霍迪就将阿龙视为心中的偶像，永远的目标。成年后，霍迪加入尼普顿军，就是为了学习战术，辅佐阿龙实现征服世界的计划。但是没想到，阿龙却折在了草木团的手中，霍迪只好自己将阿龙的意志继承下来，组建新渔人海贼团。反派惯例的话多环节结束了，霍迪撸起袖子准备开干。只见他一把按住龙宫的承重围墙，渔人惊人的腕力让霍迪轻松的将围墙捏爆，海水顺着裂痕灌入龙宫，这对于索隆等人来说十分不利。接着，霍迪使出了类似于阿龙的招式十五跤，手中的水柱被霍迪投掷出去，立刻化成箭雨，无差别攻击，将尼普顿的卫兵全部击倒。尼普顿为了保护士兵，以自己的身躯挡在卫兵前面，挡下水柱箭雨。霍迪嘲讽道：“哪里有国王替属下挡子弹呢？你果然不适合做王。”索隆躲开箭雨，拔出战刀，一刀流，恶岗鸟甩出刀锋。霍迪直接把属下抓过来，挡在前面，嘲讽地看着索隆这边。索隆眼观目前的形势，士兵和国王被绑架，成了霍迪的活靶子。虽然凶手不是自己这边的人，但是自己也算得上是帮凶了。于是让乌索普解开所有的绳索。这时，乌索普发现纳米和凯米同时不见了，不知道又去搞什么动作。索隆砍断了尼普顿身上的锁链，请求尼普顿让自己的伙伴离开，自己的留下来潜入水中迎战霍迪。霍迪利用自己可以在水中呼吸的优势，根本不惧索隆。无论人类海贼多么厉害，都不可能在水里打赢渔人。二人在水里你来我往，展开激战。索隆一口气憋得也是够长，打了几个回合，霍迪扔出手中的三叉戟，索隆将其弹开。霍迪再次使用十五跤，在水里想躲开这一招就难了。索隆直接用出三刀流龙卷风，利用卷动的海水破解了霍迪的招式。不过自己憋得一口气，在剧烈运动下也快到极限了。看来此战不能拖太久，最好一击必杀。乔巴和山治在海湾边跟小巴爆炸伤口，小巴一直不肯告诉他们是谁打伤了自己。他知道草帽团的脾气，一定会过去找范德报仇。他只能不断的劝乔巴他们赶紧离开渔人岛。四周跑过来围观的渔人和人鱼越来越多，他们不仅仅是围观，对乔巴和山治不断谩骂。甚至还丢出东西攻击他们，人鱼湾人鱼失踪事件，他们认定了是草帽团搞的鬼。加上刚刚传出草帽团攻占了龙宫城的事情，在渔人和人鱼的眼里，现在草帽团是罪大恶极的一伙坏蛋。这时，草帽团最近惹事的刺儿头船长路飞和白星公主经过上空，路飞一眼就看到了乔巴和山治，还有倒在地上身负重伤的小巴，他立即从鲨鱼身上跳下来查看小巴的伤情，小巴还是不断的劝路飞离开渔人岛。周围的渔人们一看草帽团的船长路飞来了，更是群情激愤，认定这就是绑架人鱼的凶手。有人提出质疑，他该不会准备绑架公主吧？其他人纷纷觉得这是不可能的事情。人鱼公主那么大，而且是尼普顿王的女儿，怎么能说绑架就绑架呢？这些人刚刚舒了一口气，躲在宠物鲨鱼口里的人鱼公主白星就被吐了出来。由于白星体型过大，撑得宠物鲨鱼整个身体耷拉一圈，最终实在是撑不下去了，只好将其吐了出来。周围人见到白星的一刻，眼珠子都要惊得飞出来了。果然，人鱼公主被路飞绑架了。这回草帽团无论怎么解释也解释不清楚了。乔巴看到体型巨大的人鱼公主后，立刻跳到了山治的身后，让山治不要回头。山治好不容易从人鱼的刺激中恢复过来，如果看一眼人鱼公主，怕是要当场暴毙。山治听到周围的人不断的喊“公主被绑架了”之类的话，心头一震。难道现在在自己身后的是连世界第一美女波雅汉乌克都象形见绌的人鱼族最美丽的存在人鱼公主？乔巴哭着喊着：“人鱼公主就在你身后，所以你千万不要回头，否则身上的血会喷得一滴不剩。”山治默默点燃了一根烟
，自己活着是为了什么？自己苦苦追寻一生的隐身果实是为了什么？还不是为了偷看美女？美女是自己一辈子的梦想。现在触手可及的梦想就在眼前。与其放弃梦想不做任何努力的苟活人士，我宁愿为了实现梦想选择死亡。若是掐头去尾，山治的这番话颇为励志。而乔巴直接将山治无情揭穿：“你的梦想不是阿布鲁吗？”山治没有理会乔巴，毅然决然的选择转身。在看到白星的那一刻，山治感叹自己的想象力是多么的贫乏。乔巴吓得尖叫，本以为会看到血溅当场的血腥画面，没想到山治直接原地石化。周围的渔人们趁着路飞等人没有防备，用捕鱼网和绳子将路飞三人连同小巴一起捆了起来。在他们眼中，小巴曾经是阿罗海贼团的恶人，路飞等人是罪大恶极的草帽海贼团，都是狼狈为奸，通通交给卫兵斩首示众就好了。白星想解释一波，但是自己因为害怕，声音非常小，周围的人根本听不进去。路飞很无奈，突然他看到天空中飞来一个黑点仔细一看，居然是一个巨大的珊瑚，上面还站着人。范德看到白星后，笑得猥琐又放肆，自己多年的梦想就要实现了，那就是和白星结婚。白星根本没有选择，要么结婚，要么就去死。然而，即便是面对死亡的威胁，即便是十年来一直被范德戴肯这个噩梦折磨着，胆小如鼠的白星在面对范德的时候，还是勇敢地说出了自己的心里话：“你不是我喜欢的类型。”范德突然听到了自己心碎的声音，十年来的思念居然换回这样一句话。范德恼羞成怒，掏出两把巨斧，准备直接将白星剁了。周围的愚人百姓操起武器，围在白星身边，打算和范德决一死战，保护公主。有人劝白星赶紧逃走，路飞在后面突然大吼一声：“就待在原地，不要逃！”周围的愚人百姓们一顿指责路飞不负责任，是不是想让白星公主被范德砍死？路飞说出了一句十分霸气的话：“如果你跑得太远，我就没法保护你了。”好在白星十分信任路飞，果然待在原地动也不动。愚人百姓们可不敢相信路飞能保护白星，大家纷纷拿起武器工具围攻路飞。路飞使用霸王四霸气将他们震晕之后，在手脚被绑人的情况下，启动二档闪现到范德的面前，接着一个后空翻暴踢，将范德撑到珊瑚，一脚踢碎。范德不断的使用嘴炮攻击，眼前这个人类不知道什么来头，居然敢破坏自己和白星的爱，一定要将他一起砍死。此时路飞已经怒火中烧，看来就是这个猥琐的愚人，十年来一直骚扰白星，不断的扔东西威胁他，吓得他不敢出门。这种欺负弱小的事情绝对不允许在路飞的视线中存在。路飞夹住范德，再次一个空中后翻，将范德大头朝下，狠狠砸在了地上。即便是干了一架，路飞依然记得要带白星到海之森林逛一逛。他确认了山治没有大碍之后，让白星替自己松了绑，然后唤醒宠物鲨鱼，载着白星飞向空中。范德从地里钻了出来，气得咬牙切齿，召唤了秃头海怪出来拦截路飞。秃头海怪从海湾中冒出头，一拳头砸向宠物鲨鱼。路飞再次启用二档，冲过去，一个喷气手枪，直接将秃头海怪的门牙干飞，然后驱动鲨鱼离开。娜美与凯米逃出了工程，直奔海之森林而去。娜美听说路飞和盛平是好朋友，而盛平给路飞带口信，嘱咐路飞千万不要和霍迪动手。娜美认为这其中必然有什么隐情。盛平是前王下七武海，又曾经与阿龙同在太阳海贼团，看起来盛平应该对霍迪有一些了解。这件事恐怕不单单是霍迪在闹事这么简单。很可能会动摇整个龙宫国，让愚人岛陷入危机。娜美现在急切地想见到盛平，只要见到盛平，那么一切事情就都知晓了。霍迪的属下向他报告，有一个人类海贼和一个人鱼逃走了。霍迪毫不介意，他通过试探发现赛场除了索隆，其他人都是渣渣。只要将索隆打败，其余的人都没有什么威胁。在水下，霍迪根本不与索隆打近身战，只是通过食物胶不断地攻击索隆，让索隆没有喘息的机会。每一次格挡，索隆都会耗费大量的氧气，这样的消耗战很快让索隆撑不住了。霍迪打了几招消耗战后，感觉时机差不多了，闪现到索隆身后，用手中的武器将索隆击倒，接着举起三叉戟冲向索隆，准备将他一击必杀。乌索布潜入水中查看，看到此番景象，急得大叫一声，结果呛了一口水，眼看索隆就要被霍迪了结，命悬一线时，索隆拔出秋水，一刀斩向霍迪，鲜血喷涌而出，霍迪瞪圆了眼睛，没想到。区区一个人类海贼，在无法呼吸的水中还能有这样的战斗力，实在是小看他们了。我是杰木君，咱们下期见。